Всем привет! И что, продолжаем проходить Тайлус Берсерия? That Moloch isn't all he seems. Who knows what's up his sleeves? The kid's a Moloch too. Hey boy, you sense anything? Hmm. We both have ulterior motives. In any case, let's go after him. Так, понятно. Значит, мы объединяемся с пиратами. I know you probably won't listen to me, but you shouldn't get involved with Ivory's pirates. Heifried is the fiercest, most villainous pirate in all the seas. Every sailor trembles at his name. For a demon, you're pretty wimpy. Demon or not, scary is scary. So this Heifried is that tough? You bet. Rumor has it he's an unrepentant troublemaker and is as strong as an ogre. His gang are all fearless, wild rogues. They've turned the tables on the Royal Navy time and time again. And best of all is their ship, the Von Eltia. She's a legend that's traveled to distant lands across the sea. Nice. Sounds like I'd get along with them just fine. You seem to know an awful lot about them yourself. Well, it's just that every sailor dreams of being as wild and free as Eifried and his pirate crew. I guess. Hey, I can dream, can't I? Demon or human <laughs> or even <laughs> lizard, we all got our fantasies. Ну ты даешь, Дейл, а? Так, ладно, а мы продолжаем наш путь. Я так понимаю, сейчас мы пойдем в эту пещеру. Сундучок вначале откроем. Кольцо земли, а? Смотрите-ка. Сферу поднимем. Сохранимся на всякий случай. Кто знает, что там будет впереди. А впереди нас, как всегда, ждут замороченные подземелья. Только хотел сказать, что нет никого, слава богу. Но вот они появились, мутантики всякие. Что-то здесь у нас такое. Трудовик. М -м, паучки. Какие-то трехголовые, непонятно кто такие. Кактусики какие-то. Так, а там звездочка, значит нам надо дойти до туда. Может вступить в одну драку? Что-то уж больно мне охота посмотреть, что это за трехголовые чиполина тут лазит. Девяносто четыре сферы, нормально, хватит там, на, думаю, на пару сундучков котиков. So, you've chosen to trust a pirate? Not for a second. But if you're prepared to lend us the use of your ship and crew until we reach the capital, we'll help you. I'll agree to those terms. But there's something I should tell you first. I bring ill fortune to all those around me. The Reaper's Curse. I could flip this coin a thousand times and still land on tails. Trying to get through the fort cost the lives of five good sailors. If you join up with me, I can't guarantee your safety. Why would you go out of your way to warn us? Even demons don't want to meet an unfair death, right?
If you still want to come with me, just know the risks. Works for me. I land on tails, I'll flip it to heads on my own. <laughs> Your name? Velvet. This is number two. Hmm. I'm Rokuro. A pleasure. Aizen. You've got a plan of attack, I'm sure. Let's hear it. To put it bluntly, Vortigern is impregnable. It won't fall to an attack whether by sea or by land. So, no plan? Wait, what about both at once? Exactly. First, we send in the Von Eltia to draw their fleet out of the Narrows. Then we slip inside and open the Seagate ourselves. The Von Eltia will then break away and rush back into the channel. We'll climb aboard and push through. One slip and we're all as good as dead. Then don't slip and we're not dead. <sighs> Walking with the Reaper, huh? The plan is already in motion. Let's move. This cave leads to the fortress. То есть он хочет сказать, что план уже в действии, что с моря уже готово напасть, а мы сейчас идем с суши нападать на них. Так, ясно, опять будет какой-нибудь саботаж. Ну что ж, это даже интересно. Так, пауки тут всякие, скорпионы лазят. Так, доберем ее. А здесь что-нибудь будет хорошее и полезное? Смотрю, сундучок лежит. Со шмоткой. Янтарный лист. Так, это, по-моему, номер два. Пригодится. Если я не ошибаюсь, конечно. Так, у нас там два выхода. А это еще что такое тут? They're too tangled to cut through. I'm carrying some flint. Just burn through it. Do you really think this is a good place for us to start a fire? Normally, no. But we're also demons and Malakim. Get what I'm saying? Yeah. We're not exactly normal ourselves. Вы можете использовать растопку, чтобы сжечь лозу или другие заграждения, очистить путь. Лозу можно также сжигать на камнях, чтобы их осмотреть. Растопку получили мы. Опа, она черкнула. Ну, замечательно. чешутся вступить с ними в бой, а? Так, еще два входа. Ну и куда будет правильно идти? О, тут сферы. Уже за соточку перевалили. Хорошо. The kid's awfully quiet. You think maybe there's something wrong with him? Number two is always that way. Stop that. Calling him by a number is cruel. What's Rokuro mean? Well, son number six, technically. Same thing then. Not even remotely. Uh. Что-то парень хотел сказать, но не сказал. Uh. You all right, kid? Why didn't you say something? 
If Aizen hadn't noticed in time, you'd be dead. Because you ordered me to keep my mouth shut. That's not what I meant! Why? Why would you do that? Whoa, take it easy, Velvet. Let me guess, kid. You were bound by an exorcist? Ah, <sighs> I thought as much. The boy's will has been sealed away. Malakim have individual personalities, just like humans. But exorcists have developed methods to seal those personalities away, so they can use Malakim as uncomplaining tools. Will he always be like this? Can't say. I've Он чем-то даже смахивает этот паренек на лафе. Есть какое-то сходство. <laughs> Давайте, наверное, может быть, одного нагреем, а? Как вы думаете? If I'm in trouble. Интересно, если Малахима... Yeah. We've lived in this land a long time. And we're our own folk, just like humans. Only a small portion of humans, those with strong resonance, like the exorcists, were able to perceive our existence. But the advent changed that. Now Malakim can be seen by ordinary people. We're being robbed of our free will and made into obedient tools. Humans praise Arturius for providing a miraculous new weapon against demons, but Malakim aren't mere objects. Malakim aren't things? They are. Huh. As far as Artorius is concerned, Malakim, demons, and humans are all nothing more than tools. Everything in service to his utopia of reason. And that's all anyone is to him. Even my brother. Я думаю, вот если Малахиму, например, вернуть его волю, он станет обычным, как бы, ну, как человек будет рассуждать, иметь свое мнение, или же это бесполезно все? Вот это у меня интересует вопрос. Он сейчас как робот. Что ему скажет, что он и делает? О, котик. Бутоньерка с розой. Так, сюда никак не пройти. Тупичок. Давайте гады накумарим этого. Кто это какие-то? Чиполины какие-то, недоразвитые. Одним словом, щеглы. Ну, повышение уровня все получили, хорошо. Так. Так это же вроде бы уже было описано все. Подбирайте способности персонажей. Как, как их подберешь? Вот. Тут слишком много чего намудрено. Тут надо разбираться конкретно. Выставлять какие-то, как сказать, серию ударов, чтобы все было правильно. В общем, с этим разбираться и разбираться еще. Передовые мобы это ерунда все. Разбираемся с ними как с орешками. А вот когда пойдут боссы, вот тут я думаю нам стоит будет подзадуматься. И уже подбирать соответственно под них и тактику и так далее и тому подобное. А это чуть чуть зачудило там стоит. Сохранимся на всякий случай. И что там за... Что это? Черепаха-демон. 
Then perhaps you're a Moloch. Nope. I'm just a plain old Toidles. Nothing more and nothing less. I'm sure you guys have lots of questions about me. But for now, I'd appreciate it if you could hold off on them. Uh, right. Sure, if you insist. Much obliged. The Turtles are traveling merchants of considerable savvy. Their services could be quite useful for members of the underworld like us. You don't say. Sounds handy. You betcha! And that old white turtle shop! We believe the customer's smile is what matters most! That being said, this being where it is, my prices unfortunately might be a little on the high... Oh no, you're going to give us a bargain. I'd love to do that, Cease. But when you do business out in remote areas like this, the costs add up and, well... You're just taking advantage of the situation. Um, I can't entirely deny that, but... Then that settles it. You'll do business with us at market prices, and that's final. We should seal the deal with a smile, too, since it matters so much to him. Like this. <laughs> much obliged! Просто какой-то торговый шарлатан, а? Как говорится, стоит в нужном месте и в нужное время. Ну что ж, давайте посмотрим, что у него там есть. Но судя по тому, чем он торгует, это получается обычный торгаш. Так что особого здесь ничего нет. Я думал, он будет какие-то раритеты продавать, но нет. Все тот же самый шеф-потреб. Который мне не нужен Ладно, возьмем мускатного ореха Мраморного мяса взяли Это, как говорится, на крафт Еды Так, кольцо пустоты Ну, в принципе, по статам-то вроде бы неплохо Но нужно ли оно мне? Вот в чем вопрос Так, вот это тоже Янтарный жилет Увеличивает достаточно хорошо статы По снаряжению это что? Медальон памяти Браслет Жилет По сапогам ну вот я не знаю, стоит ли вообще эту меткость увеличивать или нет. Хозяин земли и ветра. Вот это поставим титул. Дитя природы. Ну, вообще слабенько. Тут тоже ничего не подходит. Хлама-то дофига. Может быть разобрать тут половину. Чем мы не пользуемся и уже не будем пользоваться. А инвентарь захламлять тоже не вижу смысла, потому что потом будем путаться. Да, все, все, все разбираем. Сапогов-то у меня сколько, а? Ну что, ладно, поторговали с этим светлым черепашкой. Пойдемте далее. He probably took one look at us and thought the very same thing. Hmm. A demon, a Moloch, and a Reaper. We've got it all. Ain't that the truth? Ну хорошо, продолжаем наш путь. Я, если честно говоря, не очень хорошо понимаю, куда мы идем и для чего. Ну раз пират нас ведет, значит надо так. Там выход, а здесь что тогда? Ага, какая-то пещерка получается. Так, телепорт это хорошо. Пригодится, я думаю. 640 монет. Ну, тоже на дороге не валяются. В принципе, наверное, тут все, да? Тут, наверное, надо будет прыгать. Да, прыжка у нас нет такого. 
Поэтому уходим отсюда туда на выход. Давайте таракан этого вольнем. Чтобы ему тут не было одиноко. Напор дракона. Ух, как хорошо. Причем здесь ракообразной в форме Тириона. Тут немножко я не догоняю вот этих вот надписей. Так, идем дальше. Там получается у нас только один выход. Уже, как говорится, основной. Туда и пойдем. Так, опять стебли здесь закрывают нам путь. Это не беда. Скорпионы, блин. Мы, по-моему, еще не видели скорпионов. Мы a name for me мне вот интересно да он привязан к экзорцисту этот малахим номер два который а по его на связи могут вычислить например где он сейчас находится ну соответственно и нас так как он с нами ходит или нет и если вот эту связь разорвать с экзорцистом станет ли он таким же обычным человеком ну, у которого есть свое мнение как бы сам делает свои поступки уже обдуманные ну, тоже вопрос конечно интересный может быть все таки наша демоница сможет э, все это дело как-то исправить и изгонять демонову порчу с людей не убивая их мне почему-то кажется что она сможет так сделать в дальнейшем ну это хотя мое предположение, дальше будет видно все. А пока мы рубим этих тараканов. Надо будет еще, кстати, скорпиончиков попробовать тех. Мы ни разу с ними еще не дрались. Поэтому, думаю, надо надрать им задницу. Ну-ка. Ну вот такие же ватные. Как и обычные мобы. Единственное, я знаю, что здесь будут очень мощные боссы. И к ним надо будет очень хорошо подготавливаться. Продумают тактику, удары. В общем, все это будет впереди. Ну, а пока... Пока развиваемся, качаемся, набираем уровень, изучаем новые скиллы. Да иди ты отсюда. Ты мне сейчас не нужен. Ну что, вот и выход. Опять монетку подбросил. Looks like Ifrid's first mate has a strange superstition. It's just a habit. Only comes up tails anyway. What land did that coin come from? I've never seen a coin with a goddess on one side and the reaper on the other. Strictly speaking, that's not the reaper on the back. It's an image of the demon king, Daos. Where have I heard that name before? Martel the goddess. And Daos, the demon king. The Book of Ragnarok, chapter 765. The Battle of Idrisil. Whoa, you're awfully well read. The coin was dug up from some ancient ruins in another land. They called the place Carlin long ago. It's made from soft, ordinary gold, but they had some process to harden the metal and make it resistant to scratches. Wow, that's a rather rare find then. Do you like to read books? Teresa's chamber was full of them, so I spent a lot of time reading. Ragnarok is a record of battles from the Age of Myth. I've read it several times now. Anyway, coins like that are hard to come by. Where did you get it? It's a long story. Never mind then. So, were you deciding something with that coin toss? Not anything I can talk about yet. Oh, I'm sorry for prying. Как я уже заметил, да, у каждого героя своя длинная история, которую они не особо хотят делиться, но на протяжении всей игры. Какие-то лоскутки из прошлого встречаются периодически. 
плато Бурнак. Опа, на внизу, смотрите, какие монстры ходят уже. Так, какой-то замок. Слушайте, а как нам вниз попасть? Что-то она не хочет здесь нигде спрыгивать у нас. Так, рыцарь там, наверное, будет заварушка у нас сейчас там. Да как спуститься-то, не пойму, а? Должен же, по идее, быть спуск-то здесь. Или что, мы сюда зря пришли? И нам обратно идти? Нет, фигня какая-то полная. Блин, вот где. Травинка там росла. Ну-ка, иди сюда, поганец. Кролок. Кто такой-то, даже непонятно. Ну, в общем, это и не важно. Все равно отгребут все по полной программе. Интересно, оператор этот с нами останется до конца или нет? Или покинет нас потом, когда мы сделаем миссию? Так, отлично, разобрались. Хотелось бы ему обладать такой силой. Ну, с губешки раскатил. Мне эта сила мне досталась дорогой ценой, братан. Так что лучше не надо. Опять нам надо спуститься, и опять непонятно, где здесь... Спуск. А, вот, вижу. Так, что здесь такое? No You'll be lucky if that's the worst of it. A direct assault would be a bad idea. What's the plan? Down the cliff, there should be an entrance used during the fortress's construction. We'll check that. Ну что, ищем потайную лазейку под замок. Didn't I? У нас же как обычно в лоб не можем, надо обязательно какие-то обходные пути найти. Так, ну что, узенькая тропининочка. И спуск, я смотрю, там вниз опять есть. Все собрали, теперь можно, в принципе, идти на спуск. Все ниже и ниже и ниже мы идем. Оп, бля, нормально. Давайте-ка сюда. Там у нас, смотрю, стражники стоят какие-то опять. Ну что, ребята, пойдемте на кумарим этих стражников. Что такое? Так. Опа, на, смотрите-ка. Дейл вернулся. Даже два. Они превратились в демонов. Сейчас также и сдохнут, как превратились. Хорошо, что они ватные, поэтому разберемся с ними по баринкам, как говорится. А он тем более один остался. Все. You wouldn't expect these guards to carry the demon blight. Is this your curse again? Probably. If I'd charged in, that might have turned ugly. Thank you for stopping me. Don't thank me. He's the one who noticed the danger. <sighs> in that case, I'll be counting on you to keep watch. After all, we've got a reaper with us. Who knows what else we'll find? She's saying it's all right to talk. Understood. Keeping watch. Ну а на этой ноте, ребята, я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих выпусках. Всем пока.